mình chỉ có thể thành công trong khởi nghiệp nếu mà mình là chính mình bởi vì mình là một phiên bản duy nhất mình khác tất cả mọi người và khi mà người ta thích cái sản phẩm của mình là người ta thích mua cái gì khác biệt từ mình chứ người ta không muốn mình làm cái gì giống giống người khác thế có nghĩa rằng thế mà mình bắt trước ai đấy thì mình không thể nào thành công thực sự được thế nhưng mà việt nam chúng ta vua, vua bắt trước bằng chứng vua bắt trước là cái gì có một người có em có nhiều em lắm nói rằng thầy ạ em mới mướn được miếng đất rất là đẹp đó thầy ạ trên đà lạt hoặc là trên uh, gia lai mướn được miếng đất rất là đẹp bên cạnh ấy, họ trồng thanh long cực kỳ thành công thầy ạ em cũng trồng được thanh long luôn ok nhưng mà cái thằng nó trồng thanh long nó thành công ấy đã đạt một chục năm nay nó trồng thanh long rồi nó biết phải trồng như thế nào nó biết là phải mùa nào cắt mùa nào không cắt mùa nào bón mùa nào không bón mùa nào có sâu mà muốn trì sâu thì phải trồng như thế nào nó đã thuộc lâu rồi trong khi mình mình chưa biết là trồng thanh long là như thế nào rồi. năm đầu tiên thầy ạ à, em có bao nhiêu thanh long đẹp mà em không bán được thầy ạ à. bây giờ làm sao nhỉ thầy ạ à, em có ý kiến hay lắm bên phải là thanh long nhưng mà bên trái đó nó trồng thơm thôi ạ à. nó thành công lắm chặt hết thanh long gì trồng thơm lại cũng không thành công nữa thế mà trong khi đó trong khi đó thì thầy chơi rất thân với một bạn tên là công vợ chồng công với với, với phương nó chỉ trồng tiêu thôi mà nhưng mà nó bảo rằng là thầy ạ à, chúng em yêu tiêu lắm tiêu như là cái đứa con của em ấy em yêu từng cái cây một đấy. đấy mà lúc em trồng lên đó, em muốn là cái tiêu của em là trên thế giới không có nơi nào có cái tiêu giống mình và mặc kệ nó hàng xóm em nó cũng trồng thơm nó muốn trồng thanh long mặc kệ đó. nhưng mà em rất yêu tiêu cho nên em trồng tiêu và mỗi một năm em chỉ có mấy tấn tiêu thôi nhưng mà tiêu của em ấy thì bán đắt bao nhiêu người ta cũng mua và cả thế giới nó bay máy bay tới đây nó mua cái đó là đúng tại vì cái sản phẩm tiêu của nó cả thế giới không ai có cả bởi vì là nó đã nó đã làm cái tiêu ngon nhất có thể thơm nhất có thể nó đem hết tất cả thân thế của nó nó đem hết cả tâm hồn của nó vào cái, cái cây tiêu và nó đã sản xuất cái tiêu mà nó yêu và tất nhiên là thế giới đó, thấy ngay rằng là chẳng có thằng nào mà có cái cây tiêu và sản xuất được cái tiêu nó thơm đến như vậy được tại vì chọn từ cái giống rồi chọn được cái đất nó phù hợp rồi chọn cái phân bón nó phù hợp để chọn đúng chỗ đúng mùa đúng nắng đúng mưa thành ra cái tiêu của nó là nhất thế giới thầy có đây này. nó tặng thầy một gói tiêu thầy là chủ tịch hội uh, nông nghiệp cho nên thầy cái gì thầy cũng có ở nhà tiêu nó thơm kinh khủng thầy mà tặng ai một tí này rồi bỏ ơi thầy ơi thầy mua đâu này mà tiêu này tiêu này thì quá đặc biệt chỉ có bắt phở thôi mà rắc cú tí tiêu thôi mà gom cái bắt phở đó. nó thơm kinh khủng luôn và em biết không vợ chồng này mà chúng em chỉ có mấy bộ tiêu mà chẳng có gì cả mà nhưng mà chúng em chúng em chẳng giấu gì thầy chúng em giàu nhưng mà đứa nào mà lại bỏ rằng là nó giàu thì mình cũng làm theo đấy chỉ quên một triệu là nó làm từ 15 năm nay rồi thì sau 15 năm nó mới có được cái tiêu đó chứ không phải là cứ chồng là có ngay làm gì có đấy đấy thì cái 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 cái, cái khởi nghiệp đó là phải hiểu như thế thầy có một người bạn rất thân bằng tuổi thầy đang ở phú mỹ hưng anh ấy có cái đặc điểm là anh ấy chỉ biết làm công mỗi chuyện suốt suốt đời anh ta là anh ấy trông tất cả những cái công trình cầu kỳ nhất thế giới như là cái cầu long biên hoặc là cái eiffel tower anh chỉ nhìn một cái là anh biết ngay rằng là à, xây đúng hay xây sai bởi vì anh là một kỹ sư tuyệt vời về các công trình bằng sắt bằng thép cả đời chỉ chỉ tính thép Đó là anh ấy mở cái laptop của anh là toàn những uh, mô hình những tính uh, cấu trúc về thép đủ mọi loại thép và anh có thể vẽ lại cầu đông viên anh giải thích chỗ nào yếu chỗ nào ấy mà cái uh, uh, sân bay uh, cái, 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 cái cái vòng sân bay của sao de gaulle của pháp ấy, cái, cái terminal y vừa mới xây xong ấy mà không ổn rồi thế nào nó cũng sập mà quả nhiên là mấy tháng sau cái góc bên phải nó sập thế thì vừa mới nhìn cái người biết anh người ta giỏi như thế à, hỏi tại sao bây giờ ai muốn mời anh ấy tham gia bao 10.000 đô la buổi sáng 
nhưng mà anh muốn thằng khác thì nó làm cả tháng mà nó cũng không xong tôi vừa mới nhìn vào cái tôi biết ngay là chỗ nào không làm, làm sai rồi nhưng mà 10.000 đô la một buổi sáng cộng với 10.000 đô la một buổi chiều 20.000 đô la một ngày là tại vì người ta đã tạo cái giá trị của mình lên đến cao nhất có thể thì trên thế giới không ai giỏi hơn được nữa rồi thì phải trả tiền này. nhưng mà chỉ trả một ngày có đủ rồi trong khi rồi có khi cả cả toán kỹ sư hai chục đứa làm việc trong mấy tháng trời không, không tìm ra cái gì mà anh ấy chỉ kiếm trong một nửa ngày thôi 